ಗುಣಗುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನಿರ್ಪಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಡುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀನಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಸ್ತಮ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಗೇನೆ ಅಸ್ತಮ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಐದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಶೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಶೀನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಗಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಉಸಿರಾಡೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲರ್ಜಿ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಧೂಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಧೂಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಧೂಳಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಧೂಳಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮಳೆಗ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಶೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಗಿಂದ ನೀರ್ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಧೂಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದೆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಂಪಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಸರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗನೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋ
ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಸ್ತಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ಹೇಲರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಸ್ತಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು 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 ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು 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 ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತ್ರೀ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೇನೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದು ಎಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನೇಸಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೆಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶೀನ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೆಗಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೂಗಿಂದ ನವೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಮೇನಾಗಿ ಈಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೀಸಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಪೆಟ್ ಡ್ಯಾಂಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೂಗ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊಕೆಗೆ ಏನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೀಂತ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೂಗಲ್ಲಿ ನವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೀನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೀನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಯೂಜಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಕೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೀನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸ್ಮೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೀ ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈನಾಗಿ ನಾವು ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಬರೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಯೂಜ್ವಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫೆರೆಂಜೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಫೆರೆಂಜೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ
ಆಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟದಂತೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರಿಚಯದ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುವಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೇರವಾದ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಇನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು 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 ನಾಲ್ಕು ಏಳು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಸಿದ್ದಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಲೋ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನ್ಮ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದಿಂದ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯೋ ಕೇಳಿಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಂದಿರಾ ಅವರೇ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ತಲೆ ನೋವು ಓಕೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಯಾವಾಗದಿಂದ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಿಸಿಂದ ಇದೆ ನಾನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಅವಿಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಏನಾದ್ರು ಧೂಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಧೂಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವೇನ್ ಅವಿಲ್ ಮಾತ್ರೆ ತೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೀನ್ ಗಲನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೂಗಲ್ಲಿರುವಂತ ನೇಸಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಏನ್ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂಗಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲರ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶೀನ್ಗಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಲೆನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಾದೇಶ್ವರಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಬಂದಿ ಒಂದು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾನೇ ನೆಗಡಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಚೀನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಚೀನಗಳು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾನೇ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ನೀರ್ ನೀರಾಗಿ ಸೋರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಆತರ ಹೌದಾ ನಿಮ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾದೇಶ್ ಅವರೇ ನಮ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಡಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೊ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಮೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ತರ ಆಗಿದೆ ಎಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂಗಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಶೀನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿನೇ ತ್ರೋಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಫ್ಯಾನಂಜೈಟಿಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬುರಿದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಲೇ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಓಕೆ ಮಾದೇಶ್ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಶಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಖೆ ಇದೆ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಯನಗರ್ ಫೋರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾಗೇನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಂದು ಶಾಖೆಗಳು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿರ್ವಾದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ
ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಂಕಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಜೆಂಡರ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ನವರಿಗೂ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಆಸ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾವೇರಿ ಅಂತ ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಶೀತ ಕೆಂಬೇರೆ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ಸೊ ಈ ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಎಲರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾರಿಂಜೈಟಿಸ್ ಇರೋದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ದಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನ್ ಶೀನು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಗೆ ತೆಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ನೀವೀಗ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ತೆಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಕೊಂಡ್ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ
ಟೈಮಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೀನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ತಮಾಗಿ ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಶೀನು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೀನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ನಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಫ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕುಯಿ ಇದು ವೀಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ಬೋದು ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಯನಾಗಿ ಇದು ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಜ್ಜಿಯ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾವೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಲೈಫ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರೋ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೇನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಪ ಇದು ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರ ತನಕ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ರೋಗ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತಡ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಮ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಏನು ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶೀನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಣ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನೇ ಬಂತು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೀರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಾ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಅಟಿಕೇರಿಯಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೀ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೀನು ತಿಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ನವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಯಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಿಂದಾಗ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗದ್ದೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಗದ್ದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ನವೆ ಬರುವಂಥ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಟಿಕೇರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಐವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿವಸ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಲೈನಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ನವೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ನವೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎಲರ್ಜಿ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಸ್ಕಿನ್ ನವೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಲಿಪ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗನೆ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮುಖ ಊದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಟಿಕೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಧೂಳು ಹಾಕ್ತಿಲ್ವ ಧೂಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಧೂಳು ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹಾಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಅವ
ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲರ್ಜಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು 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 ನಾಲ್ಕು ಏಳು 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 ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಶಾಖೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಜಯನಗರ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಸನ ಹುಬ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಒಂದು ಶಾಖೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ಹೇಲರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ಹೇಲರ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ರೆಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಹೇಲರ್ಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮೈನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ರವಿ ಅಂತ ರವಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ರವಿಯವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ರವಿ ಅವರೇ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಈ ಗುಳ್ಳೆ ಅಲರ್ಜಿ ತರ ಒಳಗಡೆ ಗುಳ್ಳೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಯಾವಾಗದಿಂದ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಫ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ನೈತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಾವ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಅದು ಗುಣ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆತರ ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ 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 ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡೈಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ 
ಸೊ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ವಾಸನಾಲಯಗಳು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಉಸಿರಾಟ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಉಸಿರು ಎಳೆಯೋದು ಮತ್ತು ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗೋದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೆಬ್ಲೈಸೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತ ಎಲ್ಲವಾಗ ಈ ನೆಬ್ಲೈಸೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡೈಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನೆಲ್ಲರು ಏನುವಂಥದ್ದು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಈ ಎಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಇದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇರ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಗಾಳಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಶ್ವಾಸನಾಲಿಗರಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮೈನಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೈನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎ ಇ ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಬ್ಸುಲ್ಯೂಟ್ ಇಸಿನೋಫಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಇರೋತ್ರ ಸಹ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇದು ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟ್ರಿ ಸೈನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟ್ರಿ ಸೈನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಎಲರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲಿ ನೆಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಶೀನು ಮೂಗು ನೆವೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ನೆವೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಕಫ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲರ್ಜಿ 
ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಗುಟ್ಕಾ ಗಿಟ್ಕಾ ಅನ್ಸ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಫ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ ಈಗ್ಲೂ ಹೌದು ಹೌದು ಕೆಂಬ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎದೆ ನೋವು ಬರೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎದೆ ನೋವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದ್ ತಲೆನೋವು ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆನೋವು ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಫ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಫ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಸೊ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲಿ ಎಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಯಾವ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ರು ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಲಲ್ಬೇಕಂತ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಲರ್ಜಿ ಆಸ್ತಮನು ಹಂಗೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತ್ನೆಯ ಪತಿಯ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಳಲಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನಿರ್ಪಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ